हेलो हाय एवरीवन दिस इज इंजीनियर निखिल पांडे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर इंजीनियर सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट द अपडेटेड न्यूज़ फॉर द नीट 2020 ट्वेंटी एज वी नो देर विल बी द चेंज इन द नीट एज वी नो दैट देर विल बी द समर्ज और मर्ज ऑफ जिपर एंड एम्स इन द नीट सो वॉट आर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन वॉट वॉट आर द चेंज इन द एज लिमिट वॉट आर द क्राइटेरिया विच आर गोइंग टू बी चेंज इन द अपकमिंग नीट ट्वेंटी ट्वेंटी सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट दिस सो लेट्स डाइव इन तो बच्चों देखिए सबसे ज़्यादा जो अपने को अभी प्रॉब्लम्स आ रही है कि कि अभी जो है जिपमर का और एम्स का जो है दोनों का जो है पेपर मर्ज हो गया है नीट में मतलब वन नेशन वन एग्ज़ाम वाला जो है अभी कंडक्ट होगा फॉर ऑल मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक ही पेपर रहेगा नीट का अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों के बीच में कि सर एज लिमिट क्या रहेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी कौन कौन से बोर्ड्स के स्टूडेंट्स एप्लीकेबल रहेंगे क्या एन के कैंडिडेट्स एप्लीकेबल रहेंगे बोर्ड में परसेंटेज कितनी रहनी चाहिए क्लास ट्वेल्थ में सब्जेक्ट कौन कौन से रहने चाहिए ये सारी चीज़ों के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैं आपसे जो है मेन इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ जो काफ़ी बच्चों को रहे इस चीज़ को लेकर डाउट है इस टॉपिक पर कि सर वॉट शुड बी द मीडियम ऑफ द लैंग्वेज वाइल गिविंग द पेपर फॉर द नीट देखिए बच्चों आपको सभी को मालूम है The paper of need will be conducted in the regional language. और आपकी कितनी regional language? It should be around 11 regional languages होती है जिसपे आपका need का paper होता है ठीक है इससे पहले क्या होता था कि जो एम्स का जो पेपर होता था वो इंग्लिश में और हिंदी में होता था मतलब सिर्फ दो दो लैंग्वेजेस में होता था और जो जिपर था वो सिर्फ आपका किस में कंडक्ट होता था इंग्लिश मीडियम में तो अब आपको ये चीज़ का रिलैक्सेशन मिल जाएगा क्योंकि नीट ऑलरेडी रीजनल लैंग्वेज में से होता है और चूँकि एम्स और जिपमर भी इसमें मर्ज हो चुका है तो आने वाला जो आपका नीट ट्वेंटी का जो पेपर होगा वो आपके जो है इलेवन रीजनल लैंग्वेज में ही आएगा आपको तो इससे आपको एडवांटेज मिलेगा जिससे कई सारे बच्चों को दिक्कत रहती है जिनको सिर्फ इंग्लिश समझ आती बहुत सारे रीजन बच्चे जिनको सिर्फ हिंदी समझ आती तो उनके लिए एक तरीके से प्रो रहेगा ठीक है तो ये आपका एडवांटेज मिलेगा बट आप ये सारी नोटिफिकेशन जब तक एन रिलीज नहीं करता तब तक आप उसको 100 परसेंट मान के चलिएगा तो अब ये बात हो गई कि आपकी जो मीडियम ऑफ जो लैंग्वेज है वो क्या क्या रहेगी तो नीट चूंकि एम्स और जिपमन मर्ज हो चुका है नीट में इसलिए इसकी जो जो लैंग्वेजेस रहेगी इट शुड भी बेस्ड ऑन द रीजनल लैंग्वेज जो कि आपकी ग्यारह रीजनल लैंग्वेज है फिर इसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर एज लिमिट क्या रहेगी तो देखिए बच्चों आपको पहले ही पता था कि मिनिमम एज लिमिट 17 थी फिर और अदर कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 थी तो इस बार से क्या कर रहे हैं कि जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी कितनी रहनी चाहिए 17 रहनी चाहिए अप टू इकतीस दिसंबर या आप ये कह सकते हैं कि उसको आपकी जो सेकेंड दिसंबर से लेकर इकतीस बारह तक मतलब सेकंड से लेके अगर इकतीस दिसंबर के बीच तक अगर आपकी एज लिमिट सेवनटीन ईयर है मिनिमम अगर इतनी है तो यू आर द एलिजिबल फॉर गिविंग द नीट ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनेशन और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है फिलहाल अभी तक नो एज लिमिट जो है अपर लिमिट जो है रखी गई है मतलब आप किसी भी एज तक अभी आप एग्जाम दे सकते हैं फिलहाल ऐसा जब तो अभी तो हमको एन के नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो क्लास ट्वेल्थ से आपको पी भी देना रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ प्लस आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का इंग्लिश आपका जो है उसमें सब्जेक्ट होना ही चाहिए अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो भी आप पेपर को आ, दे सकते हैं नीट के एग्जाम के लिए तो आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई फिर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये डाउट है कि सर क्लास ट्वेल्थ में मिनिमम परसेंटेज हमारे पास कितने होने चाहिए मार्क्स के तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास मिनिमम परसेंटेज आपका फिफ्टी होना चाहिए क्लास ट्वेल्थ में अब ओ बी सी एस टी एस सी की बात करें तो फोर्टी परसेंट और अगर पी डब्ल्यू टी के कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी तो फोर्टी फाइव परसेंट के अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो है परसेंटेज रहनी चाहिए तो दिस आर द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर गिविंग ए नीट ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनेशन तो ये आपकी मिनिमम परसेंटेज हो गए अब इसमें बोर्ड्स की बात आती है कि सर कौन कौन से बोर्ड्स के बच्चे जो है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी के एग्जाम को दे सकते हैं इंक्लूडिंग जिपमर एंड योर एम्स विच आर मर्ज इन नीट ट्वेंटी ट्वेंटी तो देखिए बोर्ड्स की अगर बात करें जितने भी स्टेट बोर्ड है जितने भी आपके राज्य शासित राज्य शासित जितने भी बोर्ड्स हैं उनसे अगर आप बिलोंग करते हैं है ना जैसे महाराष्ट्र बोर्ड हो गया महाराष्ट्र के लिए तो जो भी गुजरात के लिए गुजरात बोर्ड होगा जिस भी बोर्ड से आप तरह आते हैं स्टेट वाइज तो आपके सारे स्टेट बोर्ड्स एप्लीकेबल हैं उसके बाद आपके जैसे बात करें सी बी एस सी आई उसके साथ साथ जो है आपके जो एन के कैंडिडेट हैं जैसे कि एक क्वेश्चन और आ रहा था कि सर जो एन के कैंडिडेट्स हैं और जो एडिशनल बायोलॉजी लेके रखे हुए प्राइवेट कैंडिडेट हैं आर दे एलिजिबल फॉर गिविंग नीट ट्वेंटी तो हाँ ये बात सही है कि
फिर एक बच्चों को बहुत सारा डाउट था कि सर जो एन का जो अभी एग्जाम हुआ सॉरी नीट का जो अभी एग्जाम कंडक्ट कराएगा एन टी ए ट्वेंटी ट्वेंटी पे इट शुड भी बेस्ड ऑन द सी बी टी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा कि पेपर बेस्ड टेस्ट होगा जैसे कि आपको पहले ही पता होगा इसकी पहले ही न्यूज़ रिलीज कर दी गई थी कि जो भी इसके जो पेपर होंगे इस बार जो होंगे इट शुड भी ऑन द पेपर बेस्ड ऑनली अब मतलब पेन पेपर बेस्ड रहेगा हो सकता है आने वाले साल में जो है आपका सी बी टी हो जाए बट एटलीस्ट अभी जो है आपका ये रहेगा तो ये चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको मालूम होनी चाहिए थी तो मुझे लगा ये चीज़ आपको जो है कन्वे करना चाहिए एज लिमिट को लेकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लेकर मिनिमम ट्वेल्थ के परसेंटेज के मार्क्स को लेकर आपके कौन कौन से बोर्ड्स एलिजिबल एलिजिबल है आपका जो पेपर का जो मोड होगा मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो कैसा रहेगा पेपर पेन पेपर बेस्ड रहेगा कि सी बी टी रहेगा मिनिमम एज लिमिट क्या रहेगी और मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस क्या रहेंगे प्लस जो सबसे और इम्पोर्टेंट था एन आई ओ एस और एडिशनल बायोलॉजी प्राइवेट कैंडिडेट में तो ये सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में जो है कवर अप कर दिया अब सबसे जो लास्ट में जो एक बात है मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि देखिए बच्चों नीट ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर कैसा भी हो अगर पेपर ईजी आता है तो उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और अगर पेपर टफ आता है तो उसकी कट ऑफ कम जाएगी मतलब पढ़ना तो आपको एट एनी कॉस्ट है तो आप अपने जो भी आपके पास बचे हुए जो छः सात महीने हैं इसमें आप अपनी जान लगा दीजिए आप अपना 200 परसेंट दीजिए 100 परसेंट भी नहीं 200 परसेंट दीजिए और भीड़ जाइए अपने पेपर के लिए और ये जो आपके पास एक मिनिमम डाटा है जिससे आपको लेके आप इतने दिन से वरी कर रहे थे अब आपको वरी करने की जरूरत नहीं है बस आप इन डाटाज को आप नोट डाउन कर लीजिए इवन दो यू हैव एनी कैंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन फील फ्री टू कमेंट इन अवर कमेंट बॉक्स और एन वी वी प्रोवाइड यू सोल्यूशन एज सुन एज यू कैन सो दैट्स ऑल वर्क हार्ड स्टडी हार्ड एंड कीप गोइंग सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल If you found this video helpful, please like my video, subscribe my channel, and don't forget to smash the bell icon so that you get notified and see us as much as you can. Till then, bye bye.